La Valtellina anche quest'anno diventa palcoscenico e lo fa grazie al festival e altre note. Si parte martedì 25 luglio con la tredicesima edizione che ci accompagnerà fino al 21 settembre. Qui vogliamo alto, alto come il livello delle proposte musicali, ma anche come l'altitudine di alcuni luoghi scelti dagli organizzatori, tanto da aver ricevuto per la giornata del 27 luglio l'alto patrocinio della Presidenza del Parlamento europeo. Ma in Valtellina e Valchiavenna quanta sensibilità c'è verso la musica e la cultura in generale? Noi riscontriamo un eh, grande interesse eh, naturalmente sempre, si può fare sempre di meglio da parte ovviamente delle istituzioni che agiscono nell'ambito artistico e culturale e ovviamente anche da parte dei pubblici e l'impegno è comune. Io credo molto nella capacità curatoriale delle intraprese culturali e credo che solamente tramite uno stimolo forte da parte degli organizzatori, quindi nel nostro caso ovviamente parliamo per noi, possa, uh, come dire, entusiasmare il pubblico. Io vedo grandissimo potenziale in Valtellina. Tanti comuni coinvolti dalla proposta artistica di Stefano e Francesco Parrino, che quest'anno tocca alcuni temi ambientali e sociali. Il titolo è composto da due parti, una parte che ha valenza triennale, Armonia Mundi, nel senso che vogliamo cercare di capire se si può creare un mondo migliore in cui l'essere umano convive con i suoi simili, ma anche convive con la natura. E invece è declinato per questa edizione, appunto la tredicesima 2023, con Notturno. Eh, siamo ovviamente il festival è sempre sensibile a tutto quello che accade nel mondo e naturalmente siamo consapevoli che siamo passati dall'emergenza pandemia all'emergenza guerra e crisi economica eccetera anche il comune di Sondro è coinvolto nel cartellone che propone 40 appuntamenti un panorama creativo che vede in scena grandi solisti ensemble di musica da camera e compagini orchestrali e ci piace anche che assieme alla musica si possa valorizzare il nostro Castello Masegra perché anche quest'anno, il 28 di luglio, l'evento sarà ospitato a Castello Masegra e quindi ecco questo ci, insomma, ci aggiunge un valore aggiunto a quello che la nostra città può offrire da un punto di vista culturale. Con Stefano Francesco Parrino si parte il 25 luglio a Val di Sotto per chiudere il 21 settembre a Milano con la fondazione AM su www.lealtrenote.org l'intero programma, ma sarebbero tutte risorse inutilizzate, occasioni sprecate se non avessimo la consapevolezza che l'arte e la cultura possono migliorare il mondo nel quale viviamo. Trasformare la notte della civiltà che rischiamo di attraversare in un notturno artistico che possa portare a un'alba nuova, a una speranza di una società migliore.